என் அருமை தாய்மார்களுக்கும் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்புரிய ஆற்றிய அருமை சகோதரர் பிரசாத் அவர்களுக்கும் முன்னிலை வகித்திருக்கின்ற அனைவருக்கும் தலைமை பொறுப்பேற்று அமர்ந்திருக்கின்ற அண்ணன் கலகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கும் இரங்கல் கீதம் பாடிய அருமை சகோதரர்களுக்கும் எனக்கு முன்னால் உரையாற்றிய அருமை சகோதரர் டாக்டர் கிருஷ்ணகுமார் அவர்களுக்கும் அருமை சகோதரர் சுடர் அவர்களுக்கும் சத்தியசீலர் அவர்களுக்கும் துரை செல்வம் அவர்களுக்கும் சாரங்கமோனி அவர்களுக்கும் கடைசாக நன்றி உரையாற்ற இருக்கின்ற எஸ் சேகரன் அவர்களுக்கும் என் அன்பு கலந்த வணக்கம் மறைந்த தாயாருடைய ஆத்மா சாந்தி அடைய என் சார்பிலும் என்னுடைய கட்சிகளில் லட்ச உயர்ந்தவர்கள் சார்பிலும் எங்கள் ஆழ்ந்த அனுதாபத்தை தெரிவித்துக் கொள்ள ஈடு இலையற்ற ஒப்பற்ற ஒரு உருவன தாய் எவன் ஒருவன் இந்த பூமிக்கு உன்னை முதல் முதல் அறிமுகப்படுத்துகின்றாலோ எவள் ஒருவர்களை உன்னை விட்டு இறந்து போயிட்டோ பிரிந்து போய்விட்டாலோ எவள் உனக்கு கிடைக்க மாட்டாலோ அவள் தான் தாய் இந்த உலகத்துக்கு முதல் முதல் அறிமுகப்படுத்தவில்லை உன்ன தாய் தாய் கை நீட்டி காமிச்சாதான் தந்தை அது உண்மையா இல்லையா தெரியாது ஆனா தாய் என்பது உண்மை தந்தை கை நீட்டி காமிச்சாதான் ஆசிரியர் அது உண்மையா இல்லையான்னு தெரியாது ஆசிரியருக்கு கடவுளை காட்டுறாருன்னு சொன்னா உண்மையா இல்லையான்னு தெரியாது அம்மாவுக்கு மட்டும்தான் தான் பிள்ளைன்றது சொல்ல தெரியும் பிள்ளைக்கு இது என் தாயின்னு சொல்ல தெரியும் அம்மா யார் என்ன கை நீட்டலாம் தான் நாங்கள் வைப்பாங்க அது உண்மையா இல்லையா தெரியாது ஆனா அம்மான்றது உண்மை அதனால விலை மதிக்க முடியாத ஒரு பொக்கிஷம் சொன்னால் அது இந்த தாய் அந்த தாயினுடைய இறப்பு அவர் ஈண்டெடுத்த பிள்ளைகளுக்கு இழப்பு காலங்கள் மாறினாலும் காட்சிகள் மாறினாலும் நிகழ்வுகள் என்றுமே மாறாது அருமை சவுந்தர் போயிட்டாரு பாட்டு பாடினாரு கூட அம்மா என்று அழைக்கவா உன்னை அப்பா என்று சொல்லவா உன்னை அம்மா என்று சொல்லவா அப்படின்னு கவிஞர் எழுதலாம் முருகா என்று அழைக்கவா முத்து குமரா என்று அழைக்கவா கந்தா என்று அழைக்கவா கதிர் வேலா என்று அழைக்கவா எப்படி அழைப்பேன் உன்னை எங்கே நான் காண்பேன் நீ எதை சொன்னாலே இனிமேல் எங்கே உன் தாயை காண போகிறீ காண முடியாது உன் இதய கண்ணாடியில தான் நீ காட்ட முடியும் நினைவுகள் மெமரிஸ் ஆர் எவர் கிரீன் பசுமைகள் என்றும் மனம் நிறைந்த வகை நினைவுகள் என்றும் பசுமையாவே இருக்காது மறக்கவே முடியும் அம்மா செருப்பு வச்சு தான் மறக்க முடியாது அம்மா உன்னை கொஞ்சம் தான் மறக்க முடியாது அம்மா உனக்கு சூடு போட்டதும் மறக்க முடியாது உன்னை மடியில போட்ட தாளாட்டுறதும் உன்னால மறக்கவே முடியாது ஐயோ எங்க அம்மா எல்லாம் என்ன தொடவே மாட்டான் நல்லா போய் சொல்லுவான் காது திரியவாது உன்னை கொட்டி இருப்பான் நீ சண்டை சேட்டைக்கு அவதான் அம்மா எங்க அம்மா காது வந்துடும் இல்ல என்ன திட்டமும் இல்ல அப்படின்னு சொன்னா பெத்து போட்டு எங்க ஓட்டான்னு அர்த்தம் உலக நீதியை அதனால அம்மான்றது வந்து உலகத்துல கிடைக்காத ஒரு பொக்கிஷம் அதனாலதான் ரொம்ப தெளிவாயிருந்தோம் ஒரு ராஜா வீட்டுல குழந்தை பிறந்துக்குது மாடியில ராஜா வீட்டு அரண்மனை மேல குழந்தைய தங்க தட்டுல போ தொட்டுல போட்டு ஆட்டுறாங்க அதே கிராமத்துல ஒரு குடிசையில ஒரு ஏழைக்கு ஒரு தாய் குழந்தை பிறந்துக்குது அந்த குழந்தைய அந்த தாயை அவருடைய பழைய குழவை எடுத்து மரத்துல தொட்டுலா கட்டி அதுல தாளாட்டுறான் அங்க ராஜா குழந்தை தங்க தட்டுல தாளாட்டுறாங்க என் மகன் ராஜாவும் ஆகணும்னு ஆனா இந்த தாய் அவன் என் பிள்ளையும் அந்த மாதிரி ராஜாவும் ஆகணும்னு நினைக்கல ஆனா அவனோட ஆசைய அன்பம் பாசத்தை கொட்டி எப்படி தீக்கிறான்னு சொன்னா வண்ணத்தமிழ் சோலை என் மாணிக்க மாலை ஆரியரோ அன்பு ஆறாரோ பாப்பா உன் அப்பாவை பார்க்காத ஏக்கமோ பாய்ந்தே மடிதனில் சாய்ந்தால் தான் தூக்கமோ குப்பையில் வாழும் குண்டு மணி சரமே என் குங்கும சிமிழே நீ ஆறார் குப்பையில் வாழும் என் குண்டு மணி சரமே அந்த உதட என்ன அழகா சொல்றாங்க என் மாணிக்கமே இப்படி அந்த தாளாட்டப்படுற துணியில தாளாட்டினான் அவன் தாளாட்டிய வளர்த்துவோ அந்த நாட்டுக்கு தளபதி ஆனோம் எதிரி நாட்டுக்காரர் வந்து போராடும் போது அந்த ராஜாவை காப்பாற்றணுந்த தாய் கட்டிய அந்த பழைய பொடவில் தாளாட்டின வந்த குழந்தை தான் ராஜா வீட்டுக்குள்ள காப்பாற்றல நாட்டை அந்த ஏழை தாய் அதனால 
தங்க வயலில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு தாயும் இது பொருத்தமாக இருக்கும் நம்ம அப்பா அம்மாலாம் வந்து மைனிங்கில் வேலை செய்யும் போதும் நம்மளுக்கு சந்தன க தொட்டில போட்டாங்களா போடுவோம் அம்மா அது பழைய போடுவேன் அதில் வந்து பார்த்தா நான் நீங்கள் தான் ஆனால் நீங்கள் எதில் வந்தீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் நான் வந்து அந்த தொட்டில தான் வந்தேன் எங்கள் அம்மா மடியில் இருந்து அப்படி ஒவ்வொரு தாயும் அந்த ராணியோட சிறப்பற்றவர் தான் தங்க வயலில் இருக்கிற தாய் ஒரு தாய் தான் பிள்ளை எப்படி வளர்த்துருப்பான்னு சொன்னா அண்ணன் சேகரன் ஒரு விளையாட்டு வீரர் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஃபுட்பால் பிளேயர் சேகரன் எவள் ஒருவர் தான் பிள்ளைய எப்படி வளர்க்குறாரு அந்த விளையாட்டு வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் ஓ ஃபுட்பால் பிளேயரு ஹாக்கி பிளேயரு கிரிக்கெட் பிளேயரு கேரம் போர்ட் பிளேயரு இப்படி வளர்த்துருக்காங்கனாக்கா அந்த தாய் அந்த புள்ளம் எல்லாம் கண்டிச்சுக்கிறான்னு அர்த்தம் அந்த புள்ள அந்த அந்த தாய் அந்த புள்ள மேல கவனம் வச்சிருக்கிறான்னு அர்த்தம் அதனால மற்றவங்களுக்கு தீமை வராது நன்மைகள் தான் வரும் ஆனா ஒரு விளையாட்டு வீரர் என்ன பெற்றிருக்கிற ஒரு தாய் அது எந்த விளையாட்டுன்னா கேட்டோம் நல்ல விளையாட்டுன்னு சொல்லிட்டாரு தலைவர் எடுத்துக்கு ஜூதாடுறதுக்கு போகக்கூடாது அதுவும் விளையாட்டு தான் இல்லையா ஜூதாடுறது கூட ஆன்லைன் பிளேயிங் இல்லை அது நிறுத்திட்டான் அதுல எந்த விளையாட்டுன்னு பார்க்கணும் வெளுத்ததெல்லாம் பால் என்ன கல்லு குடிக்க போயிடக்கூடாது வெள்ளையாக்கிறதெல்லாம் பால் என்ன வெள்ளையாக தான் மேற்கு எடுத்து குடிச்சுனா சேர்த்து கொடுங்க அந்த பகுத்தறிவு வேணும் படிப்பு அறிவு காட்டில பகுத்தறிவு ரொம்ப முக்கியம் அந்த தங்க வயல் மக்களுக்கு இன்னைக்கு தேவை அந்த கலையரசன் சொன்னாரு மக்கள் எல்லாம் எதிர்பார்க்கறாங்க என்ன சொல்லுவாரு என்ன செய்வாரு என்ன கொடுப்பான் எதை கொடுப்பான் என்று அறிய முன்ன தன்னை கொடுப்பான் தன் உயிரை கொடுப்பான் அதை தான் நான் செய்ய முடியும் முடியும் வேற என்ன செய்ய முடியும் முப்பது மூணு வருஷம் நாங்க இங்க வந்து அப்படின்னு சொல்லி சுரர் சொன்னாரு என்ன சுர அவருக்கு முன்ன எங்க அம்மா பவுண்டேஷன் போடும்போது எனக்கு காலி ஆச்சு ஊரு இன்னும் கூட அப்படியே அங்க தெரியும் எங்க அம்மா போட்ட கிணத்துல இருக்கிற தண்ணி எடுத்துதான் ஊடு கட்டணங்களே இவங்க எல்லாம் எங்க அம்மா போட்ட கிணத்துல தான் தண்ணி எடுத்து இந்த மஞ்சுநா நகரம் வீடு கட்டினது அது வரைக்கும் எங்க தண்ணியே கிடையாது சேகரன் அம்மா என்ன கேட்டாங்க எப்ப அங்க போர்வால கிடையாது எங்களுக்கு குடிக்க தண்ணி இல்லை அப்படின்னு நான் எம்எல்ஏ ஆன பிறகு தான் அந்த போர்வால் போட்டு தண்ணி கொடுத்து அந்த போர்வால் தான் இன்னும் ஓடிட்டு இருக்கு மஞ்சுநாத் நகரில் ஆனா சுடுற கேளு எங்க ஜனதா தல் குமாரசாமி தான் செய்தாருன்னு வரு எங்க செய்தாரு இந்த ராஜன் ஆர் பி அம்பேத்கர் தான் செய்யுது டிஎம்கே சாருங்க மணி கேளு இத்தனை ஆண்டு காலம் எனக்கு பழக்கம் உள்ள முனிசிபாலிட்டி பிரசிடன்ட்னு வாரு பூஜா பாவான்னு கல்லைத்தான் மண்ணைத்தான் காட்சித்தான் குடிக்கத்தான் கற்பித்தான் பொண்ணைத்தான் கொடுத்து என்ன வாழ்த்தானா இல்ல கல்லைத்தான் மண்ணைத்தான் காட்சித்தான் குடிக்கத்தான் கற்பித்தானா எதை வேணும் எனக்கு அப்படின்னு வேதனைப்பட்டு சொல்லுவோம் அந்த கதி தான் எனக்கு அதனால வாலிபட்டு நல்லவங்க கிட்ட சேருங்க கெட்ட கூட சேர்ந்து நீ பணக்கார நாயிடாங்க அது உங்களுக்கு அழிவு காலம் நல்லவங்க கூட சேர்ந்து ஒரு ஒரு படியா போவோம் அது பிற்காலத்துக்கு நல்ல வழியில் இருக்குன்னு போய்விட்டோம் அதுதான் என்னுடைய உபதேசம் எவ்வளவு பணம் சம்பாதிச்சுக்கிட்டே என்ன முக்கியம் இல்ல உன் கேரக்டர் எவ்வளவு சம்பாரிச்சு வைக்கிறப்பாரு அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அந்த வகையில இங்க உட்காந்து கருவங்களோட எல்லாருக்கும் கேரக்டர் எல்லாருக்கும் தெரியும் இன்னொருத்தர் இன்னொருத்தர் பத்தி கேரக்டர் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை அவங்கவுங்க மனசாட்சிக்கு அவங்கவுங்க இதுக்காக நம்ம வாழணும் இந்த மண் மேல பற்று வச்சு வாழணும் இந்த மண் வந்து ஒவ்வொரு தாயினுடைய கால் பாதம் பதிஞ்ச இடம் நம்ம பெற்றவங்க வந்து புண்ணிய விதின்னு சொன்னா இந்த மண்ணு நமக்கு சொந்தம் நம்ம பத்தவ நம்மளுக்கு புண்ணியவதி இல்லைன்னு சொன்னா இந்த மண்ணு நமக்கு சொந்தம் இல்லை அரும் பாடுபாட்டப்பட்டு நமக்கு முன் நாற்பது ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்ன அரும் பாடுபட்ட தாய்மார்களுடைய பிள்ளைங்க தான் நம்ம ஆனா அன்னைக்கு அவங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருப்பாங்கன்னு பா ஒரு குழந்தைக்கு உடம்பு சரி இல்லைன்னு சொன்னா அன்னைக்கு ஆட்டோ கிடையாது பஸ் வசதி கிடையாது தோல்ல தூக்கிட்டு அப்பா வேலை இருந்து வர வரைக்கும் அம்மா காத்திருப்பா தோல்ல தூக்கிட்டு எப்படி எல்லாம் ஓடிட்டு போனோம் அந்த நினைவை கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க இந்த மண்ணு மேல அந்த பாசம் வரும் ஐயோ மகனே உனக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு யாரும் இல்லையா அக்கம் பக்கத்துல சைக்கிள் கூட இல்லாத காலம் அது தோல்ல தூக்கி போட்டு ஓடுவா அந்த நினைவுகளை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அதனால தான் சொன்ன மெமரி சார் எவர் கிரை நினைவுகள் எந்த பசுமையா இருக்கணும் அவர் தான் அம்மா வந்தது லேட் ஜெயிப்பாள் அதுல இன்னும் கௌரவமா பேசுறாரு பாரு தலைவர் பேச்சு காரணத்துக்காக தலைவர் இப்படிதான் ஏமாத்துறது காங்கிரஸ் தலைவருக்காக விட்டு கொடுத்தாரு நீ வந்ததே லேட்டு பிரசாத் வந்து உன் பேரு சொல்றாரு 
ஜெயிப்பாளர் அவர் தான் வரலையா நான் தான் கேட்டுவேன் வந்தது லேட்டு அதுல அந்த தலைவர் எங்கோ நிறைய பேச வேண்டியது இருக்கும் அவருக்காக விட்டு கூத்துருக்கு இந்த மாதிரி கமால் பண்ணி பண்ணியே காங்கிரஸ் கரையை ஏமாத்தி போன முறை ஜெயிச்சிட்டீங்க இந்த முறை அதே கமால் பண்ணாத ஜெயபால் வானா இது நம்ம மண்ணு உண்மை தானே நீல சொல்லுங்க வந்தது லேட்டா இல்லையா நாங்க வந்தவனும் கேட்ட அண்ண ஆனா லேட்டா இருப்பாங்க நான் வேற காரியத்துக்கு போறேன் இப்போ எனக்கு ஒரு காரியம் இருக்கு அதுல கலையரசன் என்ன பண்ணாரு சுருக்குமா பேசுவோம்னாரு அவரு சொல்ற நேரம் இவருக்கு போதாத நேரம் அவர் பேசும்போதுதான் <laughs> 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 பதினஞ்சு ஆண்டு காலம் கோட்டை விட்டுருக்கோம் அதான் உண்மை பணத்தை கொடுத்தா ஓட்டு போட்டுறாங்க சார் என்ன பண்ணுறது சார் நீங்கள் கொஞ்சம் செலவு பண்ணோம் சார்னாக்கா செலவு பண்ணுற அளவுக்கு நான் எங்கே சம்பாதிச்சுக்கிறேன் செலவு பண்ணுற அளவுக்கு நான் சம்பாதிக்கல என் வரைக்கும் எனக்கு என்ன தேவையோ அது மட்டும் தான் சம்பாதிச்சுக்கிறேன் அதில் கொஞ்சம் சிக்கனம் பண்ணி இந்த மக்களுக்கு எலெக்ஷன் டைமில் நான் செலவு பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் என்னுடைய வாய்ப்பு ஆனால் ஜெய்பால் சொல்லுவார் அப்படி அடிக்க தாலுவ கிட்ட இல்லாத பண்ணுவோம் கோடி கோடியாக இருந்து என் மேலே ஒரு ப்ரொவின்ஷன் கரெக்ஷன் ஆகி போடுனாக்க போட மாட்டேங்கிறேன் பாசம் போடு போட்டு காட்டு அரசியல் இல்லை என் சொத்து எவ்வளோ இருக்குது ஹாஸ்பிட்டல் சீட்டு ஊரு வீடு டிக்ளேர் பண்ணவன் இன்னைக்கு ஐநூறு கோடிக்கு சொந்த கட்டலாம் நீ பெம்பல் ஃபேக்ட்ரியில் வேலை செஞ்ச அரசியலுக்கு வந்த உங்ககிட்ட இருக்குதா அவன் சொத்து ஹாஸ்பிட் சீட் 15-15 கஷ்ட <laughs> <laughs> இந்த ஊருக்கார என்ன குரல் பிடிச்சுனாங்க நம்ம பஸ்ட் வயசுல ஊரை கட்டினாலும் அவரு தோ கஷ்டம் நான் யாரையும் என்ன ஊர் இருந்தவன் நான் லைன்ல இருந்து வந்து ஊட்டு கட்டினா அதுக்கு முன்னவே ஒன்று இருந்தவன் நான் இல்லையா அதுக்கு தோ கடிகள் என்ன வாய் உங்கம்மா அதெல்லாம் தான் என்னடா வாய் என்னடா வாய் எனக்கு சொல்லுங்க உண்மையை பேசுனா வாயா இருக்கிற ஒரு பூவ பூவுன்னு சொல்ற வாய் தாச்சுங்க இருந்தாலும் வாய்ப்பாசியில் <laughs> 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 இது வாய் இல்லாத இருந்தா என்ன இருக்கும் அதனால வாயே திறக்கிறது இல்லைங்க அசம்பிளிங்க அவனை போய் அஞ்சு எப்படினாலும் காத்து நேரம் எதுவும் எதுனா சொல்லணுமான இங்க வந்தவங்க அத்தனை பேருக்கு நான் எவ்வளவு மரியாதை கொடுக்குறேன் அவங்க சொன்னதெல்லாம் பாரு நிறைய பேச வேண்டியது இருந்துச்சு தலைவர் இருக்கிற காரணத்துக்காக நானா குற்றவாதி யாருமா பேச வேணும் சொன்ன நினைக்கிறேன் <laughs> 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 தங்கவலி <laughs> 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 எதுக்கு இதெல்லாம் பேசணும் இவர் வேற என்ன பேசலாம் ஸோ ஜிஎஸ்டி பற்றி பேசி அமெரிக்கா ஜப்பான் டோக்கியோ பற்றி பேசலாமா 
இன்னைக்கு ஒவ்வொரு தாய்மாரும் சிந்திக்கணும் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்ல நானூத்தி ஐம்பது தான் ஐநூறு ரூபா கேஸ் காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் படிப்படியா மோடிஜி வந்தார் பிரைம் மினிஸ்டர் யோஜனா கேஸ் கொண்டு வந்தார் வீட்டுக்கு சப்சிடி கொடுக்குற மானியம் நீங்க ஃபுல் பேமெண்ட் கொடுத்துருங்க கேஸுக்கு நான் பேங்க்ல அனுப்பிடுறேன்ட்டாரு எத்தனை தாய்மாரம் வாங்கிக்கிற பேங்க்ல இருபத்தி நாலு லட்சத்தி ஆயிரம் கோடி மானியம் எங்க போச்சு நேரம் கேட்டா பார்லிமெண்ட்ல இன்னைக்கு ஆயிரத்தி இருநூறு நூறு ரூபாய்க்கு போயிடுச்சு உனக்கு மானியம் அனுப்புறான் சப்சிடி அதுவும் எப்படி பேங்க்ல கொடுக்குறான்னு பேங்க்ல போட்டுக்கிறாங்களா இருபத்தி நாலு ரூபாய் வருது மானியம் அவங்க அனுப்புறது அந்த இருபத்தி நாலு ரூபாய் கூட நிறைய பேருக்கு வரல ஒன்பது கோடி தொண்ணூறு ஒன்பது கோடி ஜனத்துக்கு நான் கேஸ் கனெக்ஷன் கொடுத்துக்கிறாரு ஒன்பது கோடி ஜனத்துக்கு ஒரு லட்சம் ஜனம் கூட ஒன்றும் பூர்த்தி ஆகல ஞாபகம் வச்சுங்க பிஜேபி சர்க்கார் இன்னைக்கு உலக வங்கி உள்ள ஆராய்ச்சியில் எடுத்து பார்த்தாக்கா நூத்தி பன்னெண்டு நாடுகளில் சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாத நாடு நமக்கு நூத்தி ஏழாவது நாடு நம்மளோட சாப்பாடு வழிகிற நாடு பங்களாதேஷ் ஈவன் ஸ்ரீலங்கா அறுபத்தி ஆறு ஈவன் பாகிஸ்தான் நம்மளுக்கு முன்னாடி இருக்குது தெரியுமா இங்கே இருக்கிற இளைஞர்களும் அங்கே இருக்கிறவங்களும் பிஜேபிங்க நான் கொப்பனை போய் கேட்டு போறா படிடா அண்ணே படின்னு போலி வேஷம் காமிச்சிருக்கிறவங்க இல்ல பொம்மல் நாட்டு ஆர்டர் இல்லை சிந்தி இன்னைக்கு உன் தாய்மார் கேஸ் வாங்குறாங்கல்ல எவ்வளவு மானியம் வருது படிச்சிருப்பீங்களா அரசியல் தலைவர் இருக்கா இதெல்லாம் நான் எங்க போய் உபதேசம் பண்ணிருக்க முடியும் திஸ் ஹேஸ் டு பி ரைஸ் இன் அசம்பிளியன் பார்லிமெண்ட் நாட் ஆன் த ஸ்ட்ரீட் யோசனை பண்ணி பாருங்க இதெல்லாம் கேட்கறதுதான் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சார் இதெல்லாம் சொல்லணும் பப்ளிக் மீட்டிங்கில் அன்னைக்கு எல்லாரும் பேசி பேசி அந்த டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அதனால் பிஜேபி இருந்த ஒரு மாய மது பிரிக்கிற பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு இருக்கும்போதோ பன்னெண்டு பப்ளிக் செக்டார் கொண்டாந்தார் ஃபர்ஸ்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் அதுக்கடுத்து லால் பகதூர் ரெண்டு பப்ளிக் செக்டார் கொண்டாந்தார் அதுக்கப்புறம் மறைந்த அந்த இரும்பு மனிதரான அந்த தாய் இந்திரா காந்தி அம்மையார் பதிமூணு பப்ளிக் செக்டார் கொண்டாந்தாங்க மன்மோகன் சிங் ஒன்பது பப்ளிக் சீட் கொண்டாந்தாரு வாஜ்பாய் ஏழு பப்ளிக் செக்டர் கொண்டாந்தாரு அதுல ஆறு பப்ளிக் செக்டர் அவரே வித்தார் எங்க ரிசர்வேஷன் கிடைக்கும் எங்க செல்வியல் மேல வர முடியும் இன்னைக்கு நரேந்திர மோடி ஒரு பப்ளிக் செக்டர் கூட கொண்டாடல இருக்க அத்தனை பப்ளிக் செக்டர் வித்துக்கிறார் பிரைவேட்டுக்கு ரயில்வே கொடுத்துட்டாரு ஏர்போர்ட் கொடுத்துட்டாரு ஏன் நவீன கப்பலை கூட துறைமுகத்து கூட கொடுத்துட்டாரு எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு பேருக்கு கார்பரேட் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் அவனுக்கு டேக்ஸ் ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் கோடி வேவரி பண்றாரு ஆனா ஏழு பதினாலு மணி நேரம் பதினஞ்சு மணி நேரம் உழைக்கிறவங்கிட்ட ஜிஎஸ்டி டேக்ஸ் போட்டு வாங்குறாரு தெரியுமா அது உங்களுக்கு சொல்லுங்க கார்பரேட் செக்டாருக்கு ஒரு லட்சத்தி அறுபது கோடி டேக்ஸ் கம்மி பண்ணிக்கிறார் ஆனா ஏழைக்கு கக்குஸுக்கு டேக்ஸ் போடுறாயா ஜிஎஸ்டி குடிக்கிற தண்ணிக்கு ஜிஎஸ்டி தலைக்கு டை அடிக்கிறதுக்கு ஜிஎஸ்டி போட்ட அந்த அம்மா கேட்டாக்கா பினான்ஸ் மினிஸ்டர் எனக்கு டை போட்டு பழக்கம் இல்லைன்றாங்க வெங்காயம் விலையிருச்சுன்னா நான் வெங்காயம் சாப்பிட்றது இல்லைன்றாங்க டிஷ்யூ பேப்பர் விலையிருச்சுன்னா நான் டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சுக்க மாட்டேன் இல்லையா இதெல்லாம் வந்து திங்க் பண்ணி பண்றது தாங்க அரசியல் ஆனால் நம்ம வாயத்தை இருந்தா கேஜிஎஃப் ஜெனம் ஹைலி குவாலிஃபைடு ஹைலி எஜுகேட்டட் ரொம்ப கிராஜுவேட்ஸுங்க இதான் உங்க கிராஜுவேட்ஸ் இதான் உங்க அறிவு தானம் படிக்காத வில்லேஜ்காரன் டிசைட் பண்ணுறான் தெலுங்கு கன்னடா சேர்ந்த நம்ம ஓட்டு போடணும்னு பாலுக்கு என்ன வருங்கால தமிழ் நீ ரொம்ப கஷ்டப்படுறது ஞாபகம் வச்சு பேருக்கு உலக தமிழை வச்சுக்கோ நீ ஏசியா தமிழை வச்சுக்கோ நீ தொல்காப்பி எட்டு தொகை பத்து பாடம் ஆகணும் ஒரு புறநாள் இலக்கியம் எத்தனா படி அதனுடைய சாரம் சின்னாவிலிருந்து தெரிஞ்சு வைக்காதோ அவன் படிப்பாலேயே கிடையாது கண்கண்ட தெய்வம் பாபா சாஹ் அம்பேத்கர் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தான் ஒன்றும் அவர் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்டே கிடையாது ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் ஆனால் உலக அளவில் பகு தெரிவிக்குது பாரு இன்னொரு மனிதன் பிறக்கவே மாட்டோம் இன்னொரு மனிதன் பிறக்கவே மாட்டோம் பகுத்தறிவு புக்குகளை படிச்சு படிச்சு தான் அவரு தெளிவானது கல்வின்றது நம்ம அறிவு வளர்க்கறதுக்கு பகுத்தறிவுன்றது சமுதாயத்தை வளர்க்கறது மகாத்மா காந்தி ஏழைகளை பார்த்தார் கருணையோட தமிழ்நாட்டு மக்கள் எல்லாம் இப்படி கோமல கட்டுனுக்கிறாங்கல்ல இனிமேல் எனக்கு ட்ரெஸ்ஸே வேணாம் நான் ஒரு துண்டு கட்டிக்கிறேன்னாரு 
தலித் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களே அவரை மாற்றாங்க அதை தடுக்கணும்னு வாயில தான் சொன்னாரு அதை அனுபவிச்சு தடுத்து போராட்டம் பண்ணி இன்னைக்கு நம்மளை நிலையா அன்னைக்கு வச்சுக்கிறோம்னா அது பாபா சாக்கு அம்பேத்கர் இவங்க எல்லாம் கருணையோட பார்த்தா ரோட்ல ஊந்துட்டு இருந்தேன் ஐயோ தூக்க ஆள் இல்லையா அப்படின்னு சொன்னவங்க தான் இவங்க ஆனா அடிப்பட்டு எழுந்து நின்று நம்மளை பாதுகாத்தவர் தான் பாபா சாக் அம்பேத்கர் அதனால என் தங்க வயல் மக்கள் வாலிபர்கள் படித்தவர்கள் படிக்கலனால பகுத்தறிவு உள்ளவர்கள் உங்களுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் ஒரு வாதியரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல பிக்னிக் இட்னு போனாம அந்த பிக்னிக் இட்னு போன இடம் எதுனா ஒரு காடு அந்த காட்டுல ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் கூப்பிட்டு முதல் ஒரு மாணவனை கூப்பிட்டு சொல்றாராம் இந்த பாறையை முறைக்கிறதுக்கு உன்னால ஏதாவது முடியுமான்னு கேட்டாரா அந்த மாணவன் எது என்னால முடியும் சார்ந்தமா வா இந்த பாறையை எப்படி நீ மறைக்கணும்னு கேட்டாரா அவன் எனக்கு ஒரு மம்டி கொடுன்னு கேட்டானா அந்த மம்டி வாந்தியர் கொடுத்தாரா அவன் மெஷர்மெண்ட் எடுத்தானா அந்த பாறைக்கு அதே மாதிரி பக்கத்தில் ஒரு பள்ளத்தை வெட்டினானா இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக வெட்டினானா இந்த பாறையை அந்த பள்ளத்தில் தள்ளிட்டானா அங்கே வெட்டி வச்சுக்கிற மண்ணெல்லாம் அவன் பெட்டு முடியுதான் சபாஷ் வெரி குட் அப்படின்னு வாதியர் பாராட்டினார் இந்த பாறையை மறைக்க முடியுமா மறைச்சிட்டான் பா இன்னொருத்தர் என்னானா நீ எதாவது சாதிக்க போறியான்னு அந்த பாறையை இல்லாத நான் பண்ணிடுவேன் நான் அப்படியா உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டான் எனக்கு ஒரு வெடி குண்டம் ஒரு மாச்சு பட்டியம் கொடுக்கணும் ஒரு வெடி குண்டு ஒரு மாச்சு பட்டியம் கொடுத்த உடனே அந்த வெடி குண்டு அந்த பாறை கீழே வச்சுட்டு அந்த மாச்சு குச்சியில் கொளுத்தினா வெடிச்சு தூள் தூளாக போயிடுச்சு அந்த கல் வெரை குட் உன் திறமையை நான் பாராட்டுவோம் நான் இன்னொருத்தர் என்னண்ணா நீ என்ன பண்ணுவேண்ணா நீ என்ன சாதிக்கணும்னு கேட்டானா நான் சாதிக்கிறேன் எனக்கு ஒரு உளியோ ஒரு சுத்தியை கொடுங்கன்னு கேட்டான் ஒரு உளிய சுத்தியம் கொடுத்த உடனே அந்த பாறைய வெட்டி 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 செதுக்க எடுத்தானா கடைசியில் ஒரு கிறிஸ்டன் புல்லாங்கோளோட நின்றுக்கிறான் அற்புதம் 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 ஒரு சிற்பி என்ன மாதிரி செதுக்குவோன்னு அதோட அற்புதமாக செதுக்கிற அதனால் இந்த மூணு பேரில் யார் முதல் பரிசு பாமு வச்சுவன் பாறைய உடைச்சுவன் தீவிரவாதிக்கு சமமானவன் பள்ளத்தில் போட்டு மூடினவன் அது மாதிரி எதுவும் பயிரிட்டாலே அவன் வளராது அப்போ சிறந்தவன் யார் வாசிக்கு <laughs> 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 ஜெய்பால் கட்ட ஆரம்பிச்சுடு அரசியல்வாதிகள இத சுத்தி சில கெட்ட கல் இருக்குது பாறையில் என்னமோ கிருஷ்ணர் இருக்கிறாரு நீ கிருஷ்ணர் செதுக்காத அந்த கல்லுகளை உடைச்சாவ கிருஷ்ணருக்கு வந்துடுவார் பாறை கல் தங்கவயல் என்ற பாறை கல்ல அரசியல் என்ற பார்வையில அரசியல் என்ற பாறையில தங்க இருக்கு வெட்டி எடுக்கணும் கீழக்கிற தங்கத்தை வெட்டி எடுக்க தெரிஞ்ச உனக்கு இந்த மண்ணுக்கு யார் வந்தா இந்த மண்ணு முன்னேறும் சிந்திக்க முடியாத போயிடுமா தான் தோன்றிதனமா பதினைந்து வருஷம் நம்ம கோட்டை விட்டதுனாலதான் இன்னைக்கு இந்த நிலமை பணம் சம்பாதிக்கிறேன் அரசியல் என் ஓட்டு போடுறேன்னு சொல்லல நானும் ஒருத்தன் இல்லைன்னு சொன்னா இந்த தங்க வயல் படிப்படிய கீழே போகும் இதுதான் சத்தியம் என்னுடைய பீரியட் எடுத்து பாரு அடுத்தவங்களோட பீரியட் எடுத்து பாருங்க யார் போட்டு முன்னேற்றம் மறுக்கவும் முடியாது பொறாமை கண்ணோட்டத்தில் இருந்தா நான் உன் கெட்டவனா தெரியவேன் பார்வை கண்ணோட்டத்தில் பார் நான் செய்தது கூட வேற யாரும் எதுவும் செய்வேன் என்று ஊர்ல யார் செய்திருக்கா ஒரு டிகிரி காலேஜ் உருவாக்குறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டம் டாக்டர் விசுகுமார் கேள அது ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்துக்கினேன் நான் டாக்டர் திம்மையாவா நானா ஆனா அந்த காலேஜ் நிலைய நிக்கணும்னு பாடுபட்டவன் நான் டெல்லியில் இருக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் போன் பண்ணது டாக்டர் விசுகுமார் தான் எனக்கு வில்லேஜ் காரணம் வந்து சிட்டி உள்ள அடிக்கிறான் டிராக்டர்ல எடுத்து நாலு சொன்னாரா இல்லையான்னு கேள் அப்ப நான் டெல்லியில் இருக்கிறேன் எக்ஸாம் எழுத்து நிற்கும் வில்லேஜ் கண்ணெல்லாம் ஒன்னா சேர்த்துட்டான் காலேஜ்ல தொந்தரவு கொடுக்குறான் நம்ம ஊர்ல இருக்கிற காலேஜுக்கு கலட்டாவுக்கு அப்போ நான் பகுத்தறிவோடு சொன்னேன் பக்தவசில் அப்ப எனக்கு நண்பர் இல்லை டிஎஸ் மணி எனக்கு நண்பர் இல்லை அப்படி இருக்கும்போது அவனும் வில்லேஜ் காரணம் அந்த அளவுக்கு போட்டி போடுறானுங்கன்னா எக்ஸாம் எல்லாம் ஒன்னா சேர்க்க சொல்ல அந்த எக்ஸாம் எல்லாம் கூட வை ஒன்னா 
யா ஊர் நல்லா வேணும் வந்ததுக்கு ஐயோ பக்தர் சில சக்கரை கொடுத்தா நான் பொறாமை போடல ஐயோ டிஎஸ் மணி ஒரு போஸ்ட் கொடுத்தாங்க நான் பொறாமை போடல அதான் ஒரு நாள் போற ஒரு சீட் கொடுத்துருந்தாங்களாங்க பொறாமை போடல யா ஊர்ல இருக்கணும் அவன் யார் நான் மிரட்டுறதுக்கு சொல்லி நிறைய நிக்க சொன்னான் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை அவரே அவங்க நல்லா இருந்து என்னை வாய்ஸ் பிரசிடன்ட் கேடி ரவுடி கூட நாருக்கு மட்டும் கீச்சு போட்டுவிட்டேன் இதுதான் உண்மை ஆனா கேரிஜான் அவருக்கு சர்வீஸ் பண்ண கொடுக்கல அவருக்கும் திம்மையா அவங்க ட்ரெஸ் இல்ல அவ திம்மையா அவங்க இருந்தாரு அது மட்டும் பக்தர் சேர்ந்து கொடுத்தோம் ரைட் ஹேண்டே அவரு அவரே வாங்கி கொடுக்க முடியாது போயிடுச்சு நான் ஃபைட் பண்ண போதும் அதுல எனக்கு திம்மையாக தகராறாச்சு கெங்கல் அனுமதியா சன்னி சீட்டு தான் ஆயிட்டுனாரு நான் பிஜேபி லேபர் சார் நைல் சீட் தட்டுனே லேபர் சார் நான் ஜெயிச்சா பாது சீப் பிஞ்சு பர்மா மகத்துவம் எஸ் ஓகே ரச்சி சொல்ல ஸ்கூல் ஆப் மைண்ட்ஸ் தரும் போது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கொண்டாங்க நான் தான் ஸ்கூல் ஆப் மைண்ட்ஸ் கே எஸ்பி டைரக்டர் மைனிங் குப்தா பைரேகோட मिनिस्टर கிருஷ்ணா ரெட்டி मिनिस्टर டாக்டர் திம்மையா அப்ப பேசுறா வெல்கம் ஸ்பீச் இங்கிலீஷ்ல குடுக்குறாங்க ஸ்கூல் ஆப் மைண்ட்ஸ்ல ஸ்கூல் ஆப் வாதியர் பத்திரிகை எதிரில் உட்காந்துக்கிறாங்க அந்த கலரிசிங் தெரியணும் தமிழ்சங்க தலைவர் முக்கியமாக இது கால் மேலே காலை போட்டுக்கிட்டு கேட்குறான் பத்திரிகை அவன் வயசு இருக்குல்ல டோன்ட் ஆஃப் இங்கிலீஷ் இட் இஸ் கவர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் கடிதலையும் மாற்றாங்க பயந்து அலறி போட்டோம் அவன் அவன் பிரிப்பர் பண்ணிக்கிறதெல்லாம் மறந்துவிட்டான் கடிதலையும் மாத்தாடுபேக்கோ இங்கிலீஷாக இது சர்க்கார் ஃபங்க்ஷன் உட்காந்து தாங்குறேன் பேர் உட்கார இஷ்டம் எல்லாம் பேசி முடிச்சு பேருக்கு கடைசியில் தான் என்ன பேச வைக்கணும்னா ப்ரெஸரிங் பண்ண வேண்டியது நான் தான் தாய்ப்பு உணர்ச்சி அவர் காட்டுறாரு அவர் பவர் கிருஷ்ணே பைரகவுடா அவங்க அப்பா பைரகவுடா இந்த பக்கம் கிருஷ்ணா ரெட்டி ரெண்டு பேரும் கவுடாஸ் இவரு கவுடாஸ் என் பவர் என்ன நீ என்னடா எம்எல்ஏன்றது காட்டுறாரு அவர் என்ன இங்கிலீஷ்ல பேசுறாரு ஐ ஆம் ஸ்பீக்கிங் இங்கிலீஷ் ஐ ஸ்டடி இன் லண்டன் யாரு டாக்டர் திம்மையா ஒரு பத்திரிகை கூட வாய் தரக்கு இல்ல அவன் இங்கிலீஷ் பேசுறது வாய் தரணும் இது கவர்மெண்ட் பங்க்ஷன் இருந்து இங்க பேசுறது வாய் தரக்கு இல்லை ஏன்னா இவனுக்கெல்லாம் காசு கொடுத்துட்டாங்க ஐ ஸ்பீக் ஓன்லி இன் இங்கிலீஷ் ஐ ஸ்டடிட் இன் லண்டன் ஐ டிட் மை பிஹெச்டி இன் லண்டன் அல்லா பேசினட்டு எம்எல்ஏ ராஜேந்திரன் ஷுட் நோ வென் ஐ ஸ்டார்ட் திஸ் காலேஜ் யூ வுட் நாட் ஹவ் போன் ஒன் நான் டாக்டர் போன் சக்ரேட்டரி அங்க தான் பேஜார் இருக்கறாரு எனக்கு அது பத்தி கவலை இல்லை ஏன்னா அவர் கேள்வி கேட்பாங்க அவன் இப்படி பேசணும் அவன் புள்ள கூட தெரிஞ்சுக்கிட்டான் ஓ ஐ ஹேவ் வாட் ஐ ஹேம் வாட் ஐ ஹேம் லெஸ் தென் எனிபடி that spirit has to give in your heart to speak in the power one one na un kai sutta un nerma gunan sonar par baba sang ambedkar avaru onnu periy kote solalla bill owner pulla illa aadi nerma va baba sang ambedkar aadi nerma thoilali un sipai ude pulla bhagatma gandhi patel ellare edichivare because of his non it is cleanness appo na sonna pes mode endu I studied in corporation school, Tamil medium. I studied A for apple and not A for baby. No. You studied in London A for apple, no. A for baby. No. You are A for apple, no. I am A for apple. But I studied in corporation school. The two of them said, I am going to study my dad. 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 நீ லண்டன்ல படிச்சது உன் மாமனார் போனோம் ஆனா நாம் படிச்சது எங்க அப்பா போனோம் எங்க அப்பா ஒரு ஒரு நாள் சேலரி கொடுத்துக்கிட்டாரு அந்த காலேஜ் தொடங்குறதுக்கு உங்க அப்பா ஒண்ணும் கொடுக்கல போதுமா சொல்லுவீங்களா நம்மால ஜெயிச்சு வர சூத்துக்கிழமை குலாம போறோம் தான் லீடர் ஆன உடனே தெரிஞ்சு வச்சுங்க ராஜேந்தர் நெவர் போர்டு ஒன் இஸ் செட் ஃபார் ஈவன் சீப் மினிஸ்டர் மை ஃபைட் ஒன்லி ஃபார் மை லேண்ட் என்னுடைய லேண்ட் மேல தான் ஃபைட் பண்ணுவேன் குலாம் ஆகுறதுல எவனுக்கு நான் உள்ள போய் பேசிட்டேன் ஐயா நீங்க தான் என்ன காப்பாத்தணும் என் பொழப்பு ஓட்டுனர் வெளியே வந்து நான் பேச்ச சேம் கிட்ட வந்து உள்ள என்ன ஃபைட் பண்ணணும் அதே ஃபைட் தான் அவர் ரூம்ல கூட பண்ணுவேன் யாருக்காக என் மக்களுக்காக என்னோட தங்க வயல மக்களுக்காக இப்ப நான் ஃபைட் பண்ணது மக்களுக்காக இல்ல வருங்காலம் என் வாழை பண்ணுக்காக அது ஜெய்பால் ஆகட்டும் அது சுடர் ஆகட்டும் அது சேகரன் ஆகட்டும் அது கலையரசன் ஆகட்டும் டாக்டர் ஜிஷ்ணுமார் இனிமேல் நாம நம்ம ஏஜில் ஃபைட் பண்றது நம்ம லெவல்ல இருக்கிற வாழறதுக்கு இல்ல அவன் பேர புள்ளைகள் அவன் புள்ளைகள வாழறதுக்கு நாம உரம் போட்டே தீரணும் அந்த உரத்துல நம்ம வெற்றி பெற்றே தீரணும் அதுல என் மக்கள் ஒரு கால வாலிபம் வாழணும் ஒரு கால குழந்தைங்க முன்னேறணும் அன்னைக்குதான் தங்கவயல் மேல போகணும்னு நினைக்கும் அது வரைக்கும் தங்கவயல கருணையே காமிச்சுட்டு இருக்குமா பக்கத்து விட்டு பையன் படிப்பு இருக்க மாட்டான் 
பாதியில் விட்டுருப்பான் அவன் மேலே அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கலாம் ரொம்ப கட்டளை காட்டுவாங்க வணக்கம் தான் வாங்க வா சாப்பிட்டியா ஆச்சா ஆண்டி அந்த கடைக்கு போட்டு கொஞ்சம் என்ன வாங்கி இருந்தா ராஜா இவன் புள்ள தூங்கின்னு இருப்பான் அவன் மேலே கருணையம் பாரு எப்படி நல்ல புள்ள சொல்ற பேச்சு கேட்குவான் அப்புறம் அந்த துணியெல்லாம் கொஞ்சம் மேலே மாடியில் போட்டுருவேன் இவன் புள்ள பைக் எடுத்து போயின்னு இருப்பான் தெரிஞ்சுக்கிறீங்களா இந்த கருணை மண்ணெல்லாம் நம்மளுக்கு வானா நிஜமாவே நம்ம வாழணும்னு நினைத்த வாலிபர்களே பணத்துக்கு அலையாத அது அற்ப காசு அது எப்ப நான் நீ சம்பாதிக்கலாம் படிப்பு கலை அருமையான லைப்ரரி ஒன்று உருவாக்குறேன் போது மைசூரால கார்மெண்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணுவோம் நாங்க மைனி நடந்து இருக்கும் போதுவே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல ஃபைட் பண்ணி கே ஜி எஃப் ஹிஸ்ட்ரியில இல்ல கோனார் ஹிஸ்ட்ரியில அந்த மாதிரி லைப்ரரி கூட உருவாக்கி வைக்கிறேன் படி கண்டுகண்ட பாபா சாஹிப் அம்பேத்கர் சொன்னதுன்னா படி எஜுகேட்டட் ஆகு வேலை தானா தேடி வரும் உனக்கு அப்படி ஒரு லைப்ரரி உருவாக்கணும் போஸ்ட் கிராஜுவேட் உருவாக்கணும் கவர்மெண்ட் லா காலேஜ் உருவாக்கணும் கவர்மெண்ட் டிகிரி காலேஜ் உருவாக்கணும் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஏக்கர்ஸ் லேண்ட் விக்கலனா கூட சண்டல் கவர்மெண்ட் லீஸ்க்கு டேக் ஓவர் பண்ற வரைக்கும் தங்குவயில் மக்களை ஒன்னா புரட்சி பண்ணி எத்தனை நாள் ஆனாலும் அடைஞ்சிருக்காது <laughs> 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 இன்னும் என் மக்கள் விழிப்புணர்ச்சா இல்லைன்னு ஏங்கி தவிக்கும் என்ன போல எத்தனையோ பேர் உள்ளவர்கள் அம்பேத்கர் கூடியிருப்பார் எத்தனையோ இதயங்களை கூடியிருப்பார் ஆனா அந்த கல்ல தட்டி எடுக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியல தட்டி எடுத்துப்பார் ஒவ்வொரு உருவத்திலும் ஒரு அம்பேத்கர் இருப்பார் ஒவ்வொரு உருவத்திலும் புரட்சி இருப்பார் டூ பர்சன்ட் ஆஃப் பிராமின் டாமினேட்டிங் இந்தியா டூ பர்சன்ட் பிராமின்ஸ் தேர்ட்டி டூ பர்சன்ட் ஆஃப் செல்காஸ்ட் இன்னும் நம்ம சிலேவிடாகிறோம் எப்ப நீ எழுந்து வெளியே வருவேன் சொல்ல <laughs> 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 நாங்க போய் லேட் பண்ணும் சொல்ல மாட்டார் அங்க மட்டும் அது மாதிரி திட்டம் இப்ப சார் யார் தலைவர் இதெல்லாம் இது அரசியல் பாலிடிக்ஸ் சரி பண்ணுங்க எப்படியோ மறைந்த தாயாருடைய ஆசீர்வாதம் எனக்கும் இருக்கு தானே வெறும் சேகரன்னு மட்டுமா இருக்கும் அதனால அந்த தாயாருடைய ஆத்மா சாந்தி அடைய அந்த குடும்பத்தார்கள் ஆண்டு அனுபவத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஜெய்பி குழந்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஜெய்பி